ಕರಕ ಚತುರ್ದರ್ಶಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನರಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾನ ಬಿಹಾರ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಓಕೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಡಗಳ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಂದು ನಾವು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆಯೂ ಈ ದಿನದ ಬಹುಶಃ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನರಕಾಸುರ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ರಾಜ ಅವನು ಪ್ರದ್ಯೋಷಿಸ್ ಪ್ರದ್ಯೋಷಿತ್ಪುರ್ ಆಸಾಮಿನ ಒಂದು ಈಗ ಇರುವಂಥ ಆಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜವಾಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಅವನು ಅಸುರ ಹಾಗೂ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೈಯೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾನನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೋಪ ಪ್ರಕೋಪ ಹಾಗೂ ಮೆರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಒಂದು ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಭೂದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಭೂದೇವಿಯ ಮಗ ನರಕಾಸುರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅತಿರೇಕ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವನ ವೈಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ವರ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೂಡ ಭೂದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪ ರೂಪ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ
ಮಳೆಯಿಂದ ಆದಂತಹ ರಕ್ತ ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಈ ನರಕಾಸುರ ಅಥವಾ ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಕಾಸುರ ಎಂಬುದು ಅವನು ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಸೊ ಆ ಕೆಟ್ಟತನಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನು ಕೆಟ್ಟತನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೂಯೆ ಇರಬಹುದು ದ್ವೇಷ ಇರಬಹುದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂರುವರೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ನಾನಾದಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವಂತ ಪರಿ ಇದು ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಹೂರಿ ಹೊರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗೂಡು ದೀಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರು ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸೆಯ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶುಭಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಉತ್ತಮತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹಂಡೆಗಳು ಹಂಡೆಗಳು ನಂಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪುಂಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸವೇ ಆ ಹಂಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕುಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಮತ್ತೆ ಗೊಂಡೆ ಹೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಗೊಂಡೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಆ ಒಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ
ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಸ ತನದಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತರಂಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಹೌದು ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಸೊ ಹೊಸತನದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ಬರುವುದು ಅಂತವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಪುನರಾರಂಭ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಲಕ್ ತಗುಲುವ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಮಯ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂದಾಗ ಅದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲಿಂದನೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಮರುದಿವಸ ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸದಿಂದಲೇ ನಾವು ಹಣತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಐದು ದಿವಸಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ತದ ಅಂತ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದಂತ ದಿನ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಆ ದಿವಸ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಆದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರಿಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ವ
ದಿನದ ಅವಧಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ದೀಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನ್ ಹೇಳುದು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸುತ್ತುವರಿದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಆ ಒಂದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗೂರು ದೀಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನೆತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇರುವಂತೂರುದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆ ದೀಪದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯತ್ನ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವರು ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ದೀಪವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂತದ್ದು ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಯೋಜಿಸಿ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪದು ಅದನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಎರಡು ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೌದು ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಗೂಡು ದೀಪದ ಒಂದು ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ದೀಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸುಮನವಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನರಕ ಚತುರ್ದರ್ಶಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನರಕ ಚತುರ್ದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸುಮಾನವಿಯರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದರ್ಶಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದುಂಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ದೆರ್
ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಚಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣದ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಹಾಕಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಹ್ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿವಸ ಈ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದೈನ್ಯತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈರುಗಳ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತುವ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಏನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಗರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕಡೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೊ ಈಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಹೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಇದೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಏಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಐದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಊರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಭಾವ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗುಡು ದೀಪಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗು ಈ ದೀಪಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗುಡು ದೀಪ ತರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕುವಂತದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸವೇ ಆ ಗುಂಡೆ ಹೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗೋವಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮಾಲೆಗಳು ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ನೆನಪುಂಟು ಮರು ದಿವಸ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಹೊಸತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಮದ್ದು ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ನಮಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಈ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಆಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೀವು ಗೂಡು ದೀಪದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮದ್ದು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈಜ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಯಲುಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಡೆಸಿಬಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಶಬ್ದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭಾವವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಯಲು ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರೆಸಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಖುಷಿಯ
ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನವಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅವಲೋಕನದ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕುಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೊಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಡನಾಡಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ನಡು ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಷ್ಠರು ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಇಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವಂತ ಭಾವವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಹೌದು ನೀವು ಆಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮರ
ಚಿತ್ರ ನರಕ ಚಿತ್ರದರ್ಶಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ನರಕ ಚತುರ್ದರ್ಶಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರು ದಿನ ಯಾಕೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾ ನಬಿಯಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಸುಮಾ ನಬಿಯಾರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ದಿನ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಬಲಿ ಮಹಾಬಲಿ ಎಂಬ ಅಸುರ ರಾಜ ಅವನು ಒಂದು ವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದು ವರವನ್ನು ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಖಮಂಗಲವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಸಹ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ನಿನ್ಗೆ ವರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮತೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ನೀನು ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನೇನಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀನು ನೂರು ಇದನ್ನು ಯಾವಪ್ಪ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆತಂಕಗೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಅವನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಧಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಸುರ ಅಸುರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವವನು ಅವನ ಮುಂದ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಅವನ ಭಕ್ತ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಇದು ಯಾರು ಈ ಮಹಾಬಲಿ ಅನ್ನುವನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳ್ತಾನೆ ಸೊ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಶ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಐದನೇ ಅವತಾರ ಸೊ ವಾಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಟ್ಟು ಆಗಿ ಅವನು ಆ ದಿವಸ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೂರನೇ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಜರಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಈ ಮಹಾಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವನೇ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇವನು ಬಂದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವನು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಮಹಾಬಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾಮನನ್ನು ನೀವು ನಂಬೇಡಿ ಯಕೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೂ ಇವನು ತುಂಬಾ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಯಾರು ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ದಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮಹ
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಅದರ ಮರು ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿವಸ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆಪ್ತವಾದಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ ಈ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೀಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಬಲೀಂದ್ರ ಬಲೀಂದ್ರ ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಈ ದಿವಸದಿಂದ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದಿವಸ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಅಂತ ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದಾದ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕಣದ ತತ್ವಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಅ ನಾಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಹರಿಕೊಡುದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾತಾವರಣ ಒಳ್ಳೆದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಒಕೇಶನ್ ಸೊ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಂಪವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡಬಾರದು ಹಬ್ಬದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಹಬ್ಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಸುಸುರು ಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮರು ದಿವಸ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಟಾಕಿದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅದು ಸುಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಅದು ಮಲಿನಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮರು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುದು ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಹೂಕುಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹುರ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿಸಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುದು ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ತಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಆ ಪಟಾಕಿ ಅಥವಾ ಸುಸುರು ಗಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಹೌದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರಣ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಪಟಾಕಿ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಪೋಲು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಒಂದು ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಈ ಭಾವಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಸುಡುಮದ್ದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೆರಕ ಚತುರ್ದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಮೂರು ದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಬದಿಗೆ ಬೇರೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸುಮಾನ ಬಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್